আমরা আবারও এই প্রাণবন্ত আলোচনায় ফিরে এলাম আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এবার যে বিশ্বকাপ হচ্ছে আপনার নিজের দেশও খেলছে এবং আপনি বলছেন যে আপনার দেশ ভালো করছে আপনারা পত্র পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখি আপনারা বলেন যে বেঙ্গল টাইগার এখন প্রিপেয়ার প্রিপেয়ার যে কাউকেই কামড়ে দিতে পারে হ্যাঁ আপনাদের ছেলেরা বুক চেতিয়ে দাঁড়িয়েও গেছে দাঁড়াতে শিখিয়ে শিখেও গেছে আপনাদের মানে কতটুক কতটুক যাবেন আপনারা ভাবছেন আপনাদের এবং একই সাথে আপনারা ক্রিকেট বোদ্ধা হিসেবে জিজ্ঞেস করতে চাই অন্যান্য দলগুলোকে আমি মাঝখানের কথা বলবো হ্যাঁ দেখুন দুজনের ক্রিকেট খেলি দুজনের কাছে কিন্তু একই দুজনে আমরা ক্রিকেট খেলি বলছি যে আপনি তো ওকে বলছেন বাংলাদেশ নিয়ে তো আমাকে বলতে হবে বাংলাদেশ নিয়ে বা ইন্ডিয়া নিয়ে যা খুশি বলে আপনাকে একটা বলছি দেখুন যে এটা এমন একটা খেলা ওয়ান বল গেম কেউ বলতে পারবে না যে আজকে এই যে অস্ট্রেলিয়া আপনি দেখুন লাস্ট ছ মাস আগে অবধি ওরা ভাবতো ওরা কিং কিন্তু এখন আপনি দেখুন ওদের মানে কিছু নেই মানে মোটামুটি টেস্ট হেরেছে ওয়ান ডেতে হাঁটছে টি টোয়েন্টি হাঁটছে মাঝে একটা হয়তো জিতে যাচ্ছে তো এটা এইটা কোয়েশ্চেন করা মানে আমি ভাববো যে ও কি বলবে ও আমি জানি না কিন্তু আমার মনে হয় আমরা দুজনেই একই বলতে পারি যে এইটা ওয়ান বল গেম আমি বলতে পারি না আমি জিতবো আজকে কারণ লাস্ট পার যখন ওয়ার্ল্ড কাপ হলো সবাই ভেবেছিল ইন্ডিয়ার চ্যাম্পিয়ন হবে আলটিমেটলি তো ইন্ডিয়া হয়নি বাংলাদেশ সুজন কেন হয়নি কেন এইবার আপনি বাংলাদেশকে দেখুন বাংলাদেশ যবে থেকে খেলা আরম্ভ করেছে আজ অবধি এখন আর কিন্তু সেই বাংলাদেশ যেটা একদম দশ বছর আগে ছিল আর সেই এখন আর বাংলাদেশের অনেক তফাৎ আজকে বাংলাদেশ হারাতে শিখেছে আজকে বাংলাদেশ ইন্ডিয়াকে হারাচ্ছে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ এইবার নিউজিল্যান্ডের এই সিরিজ পুরো সিরিজ হারলো তো এখন আমি বলবো মানে বাংলাদেশের হয়ে আমি বলে দিচ্ছি আমি যে আপনি ওরমভাবে না জিজ্ঞেস করে আপনি আমাদের পক্ষে তো একটাই উত্তর হবে যে আমরা ভালো রেজাল্ট করবো আমি 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 সন্তুষ্ট হলাম না আমি শ্রোতাদের পক্ষ নিয়ে আবারও জিজ্ঞেস করতে আমি উত্তর করবো শ্রোতাদের পক্ষ নিয়ে আমি প্রশ্নটা দুজনকে জিজ্ঞেস করছি কাপটা হোস্ট করছে সাউথ এশিয়া উইল ইউ খেপ ইট উইদ ইন সাউথ এশিয়া অন নট কাপ ইজ সাউথ আফ্রিকান সাউথ এশিয়া সা কাপটা এখানেই থাকবে আমার আমার এটা আমাদের সবারই ধারণা আমার ধারণা বিশ্বাস সেটা যদি একটু ব্যাখ্যা করে দর্শকদেরকে ব্যাখ্যা দেখেন নাম্বার ওয়ান ইন্ডিয়া ইজ প্লেইং টপ লেভেল ক্রিকেট শ্রীলঙ্কা ইন শ্রীলঙ্কা অ্যান্ড ইন সাব কন্টিনেন্ট ইজ এ রিয়েল ডেঞ্জারাস টিম বাংলাদেশ আমি বলছি না কাপ বাংলাদেশ ইজ নট প্লেইং ফর দ্য কাপ বাংলাদেশ ভালো খেলে দ্যাটস দ্য গ্রাউন্ড রিয়েলিটি আমরা আমাদের গ্রুপটাও কিন্তু ইস এ গ্রুপ অফ ডেথ বলা হচ্ছে ইন্ডিয়া আপনার সাউথ আফ্রিকা ইংল্যান্ড 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 গত বিশ বছরের বেস্ট ক্রিকেটার তারা এখন খেলছে সাউথ আফ্রিকা তাদের হাড্ডা হাড্ডি লড়াই আছে ভারতের সঙ্গে ওয়ান অ্যান্ড টু টিমস রেটিংয়ে আমরা ওয়েস্ট ইন্ডিজ তেতি আছে কেন গেলকে আইপিএলে কেউ ডাকেনি ওর তো ঝালু ঘেনি মেটাতে পারে যদি ভালো বল করে আর ব্যাটসম্যান কিন্তু ব্যাটার করতে রান করতেই হবে তাহলে আমরা অনেক আমরা কাপটা তাহলে এখানেই রেখে দেব এখানে সাব কন্টিনেন্ট থাকবে বলে মনে হয় কারণ অস্ট্রেলিয়ার নট ইন টাচ ইংল্যান্ড স্পিন বা সাউথ আফ্রিকা এরা স্পিন বোলিং অত ভালো খেলে না নিউজিল্যান্ড তো কিছু দেবেল স্ট্রাগেল স্লো উইকেটে যেটা হবে আর তখন খেলাটা হচ্ছে কখন ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিলে ফাইনাল তখন কিন্তু ড্রাই হয়ে যাবে উইকেট পিচ কন্ডিশনস বল উইল টেন টু কাম স্লো উইকেট উইল বি ওয়ের অ্যান্ড টিয়ার ইজ এ স্পিনার হি নোজ বল হোল্ড করবে লেফট আর্মি স্পিনার অনেক বেশি অপোনেন্ট টিমগুলোতে হ্যাঁ সব টিমই আছে অ্যান্ড দ্য বেস্ট স্পিনার্স আর ইন দ্য সাব কন্টিনেন্ট অফ স্পিনার্সরা মুরালি থারান হারভাজান সিং আমাদেরটা বাজে ছেলেটা সাকিব ছেলেটা তো বোধহয় সাকিব লেফট আর্ম সাকিব আমি বলছি আইপিএল এ আছে তাকে না আইপিএল এ আছে কিন্তু ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান প্লেয়ার এখন ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান এক নাম্বার অলরাউন্ডার ওয়ার্ল্ড এর মানে এবং অলরাউন্ডার ওডিআইতে মানে ওয়ানডেতে এবং সে বোলিং এ নাম্বার 2 তো হি ইজ এ আমাদের অনেক দিন পর আমরা একটা ক্যাপ্টেন পেয়েছি 
যে ভেরি অ্যাসার্টিভ ক্যাপ্টেন হি নোজ হোয়াট হি টকস কি কথা বলে হি স্পিক্স হিজ মাইন্ড লিডস ফ্রম দ্য ফ্রন্ট বাই এক্সাম্পল তো এই ধরনের ও ওর ওর সঙ্গে আমি মিল খুঁজে পাই সৌরভের সঙ্গে আমি বাট সৌরভ এখানে ও এখনও বাচ্চা ছেলে বাট ইটস এ ম্যাটার অফ টাইম যে ও কখন বাট দ্যাট অ্যাটিচিউড ইজ ভেরি গুড ভেরি পজিটিভ এবং সে যে কথাটা বলেছে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে আমাদের এক্সপেকটেশনটা কি পাবলিক এক্সপেকটেশনটা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন বাংলাদেশে আপনিও জানেন এই মুহূর্তে এখানে এই কথাটা আমি আসার আগের দিনও আমি বলে এসেছি আমাদের লোকাল টিভিতে যে এই প্রত্যাশাটা প্লেয়াররাই তৈরি করেছে কারণ কে তাদের বলেছিল নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ কর কে বলেছিল তোর জিম্বাবুকে হোয়াইট ওয়াশ করো কে বলেছিল বাবা ওয়েস্ট ইন্ডিজে তুই তাদেরকে এইভাবে হারাই দিয়ে আসো সো ইউ হ্যাভ রেজড ইউর স্ট্যান্ডার্ড সো দ্যাট এক্সপেকটেশন হ্যাজ অলসো গন আপ সো বাট আমাদের কথা হলো যে উই শুড বাংলাদেশি শুড স্টে উইথ দ্য টিম সমালোচনা হবে বাট অসম্মানী যেন না হয় প্লেয়ারদের বিকজ দে আর আওয়ার হিরোজ অ্যাট দ্য সেম টাইম সাকিব যে কথাগুলো বলেছে যে উইল গো ম্যাচ বাই ম্যাচ আমাদের ফার্স্ট গোল ইজ টু গো বাই ম্যাচ বাই ম্যাচ অ্যান্ড টার্গেট দি নেক্সট রাউন্ড উইচ ইজ কোয়ার্টার ফাইনাল দুইটা চারটা ম্যাচ জিততে হবে টু বি এশিওর টোটালি বাট তিনটা জিতলেও ইউ ক্যান ইউ নো নেট রান রেড নেট রান রেড কি হয় না হয় তো ক্রিকেট যেটা সুজন বলছিল অনেক ইভেন ডে যে টিমটা ভালো খেলবে ব্যাটিং বোলিং ফিল্ডিংয়ে সেই জিতবে আমি আপনাকে আরটু বুঝাই দিই সেটা হলো যে আমি ধরেন রেগুলার আড়াইশো রান করি আর একটা স্ট্যান্ডার্ড বোলিং করি ওই দিন আমি আড়াইশো করলাম বললাম না ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ বা হতে পারে ভারত কিন্তু তিনশো পনেরো তিনশো রান করার টিম বাট দ্যাট ইজ এ ব্যাড ডে ফর দে তারা তারা আমি আমার আড়াইশো করলাম ভারত এই আড়াইশোর নিচে থেকে গেল দ্যাট ওয়াজ ইজ ব্যাড ডে ওই দিন উইভিন অ্যান্ড আই ক্যান টেল ওয়ান থিং যে বাংলাদেশের জন্য কিন্তু প্রেশারটা কম থাকবে যতটা ভারতের থাকবে ভারত কিন্তু ভারত কিন্তু ওখানে বহুত সাপোর্ট পাবে বাংলাদেশে বিকজ দ্যাট ইজ এ ম্যাচ যেদিন বাংলাদেশ হারলেও দেখবেন ফ্ল্যাগ উঠতেছে আমার বিশ্বাস জিতলেও ফ্ল্যাগ উঠবে বেশি উঠবে কারণ কি বিকজ বিকজ অফ দি সাবকন্টিনেন্টের টেন্ডুলকার এবং আরও যারা আমি এই খেলাটা প্রাণ প্রাণের তাগিদে খেলেছেন মনের আনন্দে খেলেছেন খেলাটাকে পুরনো ভাবমূর্তিতে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাদের কোনো বক্তব্য আছে কি না মিস্টার রকিবুল আপনার আমার বক্তব্য যারা ক্রিকেটকে পোস্ট পৃষ্ঠপোষকতা করছেন বা যারা খেলছেন ক্রিকেটের মাধুর্যটাকে যেন আমরা সবসময় সমন্বিত রাখি ক্রিকেটকে নিয়ে আমি আমার পার্সোনাল অর্গানাইজেশনাল একটা পরিচিতি পাক কিন্তু এটাকে নিয়ে যেন আমি ব্যাসাতি না করি ওর সঙ্গে প্রথম দিকে তো ও যেটা বলেছে ওটা সবাইয়ের এক হওয়া উচিত সেকেন্ড হচ্ছে আমার যত যারা ক্রিকেট খেলে বা যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে যারা পরিচালনা করে তাদের সবাইকে কিন্তু সৎ হতে হবে পয়সা পাক আমার পয়সা পাওয়াতে ক্ষতি না আরও বেশি পাক কিন্তু নিজেকে সৎ থাকো নিজেকে নিজে একটা যেন লোকে মনে করে হ্যাঁ তুমি একটা মানুষ তোমাকে গেলে যেন কেউ মুখ ঘুরিয়ে না চলে যায় আমার মনে হয় আমার প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে ভদ্র হও ডিসিপ্লিন হও হ্যাঁ এবং খেলাটাকে ভালোবাসো পয়সা পাও কোনো আপত্তি নেই দর্শক শ্রোতা আপনারা দুজন ক্রিকেট খেলোয়াড় যারা ক্রিকেটকে জীবন মনে করে খেলেছেন ক্রিকেটকে সম্মানিত করেছেন নিজেরাও সম্মানিত হয়েছেন তারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মেলা বসার আগে খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সংগঠকদের কাছ থেকে কি প্রত্যাশা তারা জানিয়েছেন একই সাথে তারা জানিয়েছেন যে এই অল্প কয়েকদিন পরে যে খেলাটি আসছে তাদের দুজনের এই মনের বাসনা কাপটি সাউথ এশিয়াতে থাকুক দিস টাইম কাপ বিলংস টু সাউথ এশিয়া যারা এটা দর্শক শ্রোতা এই অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন আমার মনে হয় একটা গেল পোল করলে শতকরা নিরানব্বই জন এই প্রত্যাশারই সাথী হবেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ